Bonjour à tous, c'est le même Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Un euh, ordinateur, j'ai reçu un ordinateur complet, il est à terre. Là. Mais euh, la personne pense que le Power Supply il a lâché. Tu vois, non, il n'est pas ouvert. Fait que, on va le vérifier assez rapidement. Ça se vérifie rapidement, ça. Alors, on va prendre un fil de tension. Là, tu es ici. La prise est ici. On va se mettre entre le verre et la grande. Il tourne en tout cas. On va vérifier les voltages. J'ai 3.2 volts. 3.2 volts. Moins 12 volts. 3.2 volts. Ça, c'est un grand. Ça n'y a rien. On va être l'autre bord. 3.2. 12 volts. 5 volts. 5 volts. 12 volts. 4.1. 5 volts. Bon, ben. J'ai branché le, 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 la carte mère, le processeur. Avant de brancher quoi que ce soit d'autre, je vais euh, vérifier que mes mémoires sont bien rentrées. Vous voyez. On va brancher ça. Elle ne donne pas du tout, hein? Puis, euh, je vais essayer de faire un bypass sur le bouton de démarrage, puisque des fois, d'un coup, c'est lui qui fait défaut. Non. Si je force le power, absolument rien. Bon, je m'en ai trouvé un. Euh... 480 watts. On branche ça. Euh, on va y brancher ça. Bon! C'est vraiment le power supply qui est rendu... Euh, Probablement qu'il n'est sera... pas assez fort. À minute qu'il demande, on lui demande de quoi il arrête, il tombe. OK. Étant donné que j'étais mal pris, là, ça me prenait absolument un power supply. J'en ai pas en main. Euh... Tente pas de commander ça. Puis on veut savoir, je sais pas exactement ce qu'il y a dans l'ordinateur. Puis ça me tente pas de commander ça euh... chez Walmart. Euh, je veux dire chez euh, Amazon. J'ai décidé d'ouvrir le... leur power supply. Puis je me rends compte qu'il y a un condensateur qui est pratiquement fini ici. Je vais vérifier les autres en même temps, mais j'ai un condensateur de fini, là. Fait que, on va vraiment y aller, là, pour corriger celui-là. On va essayer de faire un miracle. On va pas nettoyer la fin comme il faut. Bon, ben, je l'ai retiré. 10 volts, 3300 microfarads. On prend une gageuse de valeur qu'il y a dedans. <rire> Il était 34. Non, Il est fini complètement, celle-là. On va le changer. Ben, on en a trouvé un. Je vérifie. 3.296. Parfait, celle-là. On réinstalle ça. Le nouveau condensateur est à sa place. On va revérifier les autres pour être bien sûr. En priant que ce soit juste lui. Mais d'après moi, c'était juste lui. On remonte ça. Bon, je l'ai rebranché temporaire. Puis là, euh, ma carte main s'allume. Ça 
Ça marche Et voilà Faut que je rebranche tout à cette heure. Ça semble vouloir redémarrer à la normale. Euh, si moi, je check some bad, ça c'est correct. Ça fait trop longtemps qu'il est arrêté. On va faire F1. Euh, Pioneer, puis euh, le 10 dur. Boot device, priority. Ça c'est beau. Euh, c'est quoi l'heure? La date. Oh, ok. C'est pour ça que c'est pas correct. On va remettre. Euh, c'est quoi la date aujourd'hui? On est le 15 avril 2020. Ok, c'est un Intel Core 2 Duo. C'est pas ultra rapide. Ah, puis il y a juste 2 GB de RAM. Il y, y a une RAM qui marche pas. Il y, y a pourtant 4 GB d'installer, mais il y en a une qui fonctionne pas. Moi, ce que j'ai lu, c'était 2 GB chaque barrette. Fait que là, c'est un 32 bits en plus. Ça, c'est pas correct. C'est 64 bits qui va là-dedans. Euh... C'est pas des plus rapides, mais ça pourrait fonctionner. Mais faut que j'augmente la mémoire. Faut que je regarde pourquoi est-ce qu'il voit juste euh, 2 gigs de RAM. Il y a peut-être une barrette qui marche plus. OK. Je vais en parler avec ma cliente, puis je vous reviens là-dessus.